10 años de controles de precios. Algunos de ellos tenían, tienen 8 años que no se revisan, como el pan, ahora se acaba de revisar tres productos, la carne, el pollo y la Exacto, leche, sí. que no se tocaba desde el 2011 y se ha acumulado mucha inflación desde este momento. Pero también ha habido mucho traslado, Carlos, en los últimos 10 años, traslado de producción que estaba en manos de ciudadanos privados, por, por una concepción de modelo, a producción en manos del Estado. Es Pero decir, y las consecuencias de eso. Y las es? consecuencias de esta las estamos viendo. Ayer mismo el presidente de Empresas Polar lo decía claramente y lo mismo está pasando con el azúcar, lo mismo está pasando con otros rubros eh, eh, agrícolas. La, la producción que ha caído en manos del Estado después de 8, 5, 7 años, independientemente del tiempo, ha bajado. Y los que estaban en produciendo en el sector privado están al tope de su capacidad. Eso es una situación que se repite en todas, casi en toda la cadena de alimentos. Tenemos que reconocer también que justo, es un elemento que no se ha puesto sobre la mesa, que en los últimos 10 años se incrementó mucho la capacidad de consumo de, sobre todo, de la población de, la, de los sectores eh, C, D y E. Mm. Digamos, comen más. Eso es cierto. Y eso ha sido el producto de una, de una política de repartición de ingresos petrolero que además llegó a su fin. Hemos dicho que el 2012 va a ser recordado como el último año de una ilusión de bonanza. Entonces, pero no hemos sido capaces de elevar la producción, sino que la hemos sustituido por importación o producción en manos del Estado. El modelo más, la, más el hipercontrol de la economía nos ha puesto frente a una situación límite, diría yo. La economía venezolana no aguanta más parches. Nosotros podemos ir haciendo algunas correcciones inmediatas, de precio o de algunas cosas para que fluyan las divisas, pero si no discutimos el modelo a fondo, este problema no lo vamos, lo vamos a tener reiteradamente en los próximos Pero acerca meses. de lo que estaba señalando ayer el presidente...